ഫ്രണ്ട്സ് മോമൻ കിഡിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കണ്ടേ സോ സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാനൊരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വൈറ്റ് ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ കുറുമയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാനൊരു കുറുമ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എഴുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ചിക്കൻ രണ്ട് സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കാൽ കപ്പ് തൈര് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതി എട്ട് പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇത് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലാണ് ആദ്യം ഞാൻ രണ്ടാം പാൽ എടുത്ത ശേഷം അതിൽ പെരിഞ്ചീരകം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എന്നിവ കൂടി അരച്ചെടുത്തതാണിത് ഇത് ഒന്നാം പാലാണ് ഒരു വലിയ മുറി തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പത്ത് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് പട്ട രണ്ട് സ്പൂൺ വൈറ്റ് പെപ്പർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വൈറ്റ് പെപ്പർ ഇല്ല എങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ഇട്ടാലും മതിയാകും ഒരു ജാതിപ്പത്രി അഞ്ച് ഏലയ്ക്ക ഒരു ബ്ലാക്ക് കാഡമൻ ബ്ലാക്ക് കാഡമൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി കാൽ കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാനിത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്കിലാണ് നമുക്ക് ആ കറിയുടെ ശരിക്കുമുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഒരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ജാതിപ്പത്രി ഏലയ്ക്ക പട്ട ബ്ലാക്ക് ആഡമൻ ഗ്രാമ്പു എന്നിവ ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ശേഷം കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോൾ വലിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ കഴുകി വെച്ച ചിക്കനും തൈരും 
ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാം പാൽ ചേർത്തിളക്കി മൂടി വെച്ച് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വീണ്ടും കുക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറുകി വരുന്നത് വരെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് മൂടി തുറന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ കറി കുറുകാൻ വെച്ച സമയത്ത് ഞാനതിൽ വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് അതിൽ വൈറ്റ് പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കറി കുറുകി വരുമ്പോൾ മുറിച്ച് വെച്ച തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടി മൂടി വെച്ച് വീണ്ടും കുക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് തിള വരുന്നതിന് മുമ്പായി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നീട് നമ്മൾ കറി തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് മല്ലിയില കസൂരി മേത്തി എന്നിവ കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
നമ്മുടെ വൈറ്റ് കുറുമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ കുറുമയിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഈ വൈറ്റ് കുറുമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് കളറല്ല വേണ്ടതെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ കറി നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് പത്തിരി ഇടിയപ്പം പൊറോട്ട എന്നിവയുടെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നിങ്ങൾ ഈ റംസാനിൽ തന്നെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം താങ്ക് യു നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി എടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക എല്ലാവർക്കും റംസാന്റെ ആശംസകൾ സോ വി വിൽ സി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബൈ ബൈ